జగన్ గారి ముప్పై రోజుల పరిపాలన చాలా బెటర్మెంట్గానే ఉంది అంతకుముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిపాలన చూసిన దానికంటే ఇప్పుడు జగన్ గారి పరిపాలన చాలా వరకు బెటర్గా అనిపించింది ఎందుకంటే ఆయన ఎప్పుడైతే ఏమైతే ప్రజల కోసం సంక్షేమ పథకాలు అంతకుముందు మేనిఫెస్టోలో పెట్టి అమలు చేస్తానన్నాడో వాటిలో ఒక రెండో మూడు ఆల్రెడీ అమల్లో పెట్టేశాడు మిగతాయి కూడా పెట్టడానికి సహాయశక్తులు ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది అది కొంచెం జనాభా చూసి నమ్ముతున్నారు ప్రత్యేక హోదా ఇక్కడ అక్కడ కేంద్ర గవర్నమెంట్లో నరేంద్ర మోడీ వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంది కాబట్టి అది జగన్ గారు సాధించుకుంటారా లేదా అనేది ఆలోచించాల్సిన విషయమే ఎందుకంటే అది కేంద్ర గవర్నమెంట్ ఇస్తేనే కానీ వీళ్ళు దాన్ని సాధించలేరు ఉమామహేశ్వర్ దేవినే ఉమామహేశ్వరరావు గారు కృష్ణానదిలో బోటు బోట్లో విలేకరులందరం తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఉన్న కట్టిన కట్టడాలన్నింటినీ నోటీసులు ఇచ్చాము వీటన్నింటినీ కూల్ చేస్తాం త్వరలో అని చెప్పారు చెప్పి ఆయన చేయలేకపోయారు జగన్ గారు చెప్పి ఒకటి చేశారు కాబట్టి ఇది సమంజసంగానే ఉంది పరిపాలన బాగానే ఉంది చేసే విషయాల్లో ఆ చేసిన వాగ్దానాలన్నీ స ప్రాబ్లం లేకుండా చేస్తాడని మేము నమ్ముతున్నాము ప్రత్యేక హోదా కూడా సాధిస్తాడని అక్రమ నిర్మాణాన్ని పడగొట్టడం కూడా న్యాయమే అది అది చట్టబద్ధంగా కట్టలేదు కాబట్టి పడగొట్టారు దాని గురించి ప్రతిపక్షాల వాళ్ళు ధర్నాలు చేయటం ఇది కూడా పద్ధతి కాదు పిల్లల చదువుల విషయంలో కానీ ఆరోగ్య స్త్రీల విషయంలో కానీ పింఛన్ల విషయంలో కానీ జీతాలు పెంచడంలో కానీ అందరికి ప్రజలు అనుకూలంగా పరిపాలన చేస్తాడని చేస్తున్నాడని మేము నమ్ముతాం ఏపీ డెవలప్మెంట్ బాగా డెవలప్ అవుంట్ అవుతుంది ఐదు సంవత్సరాల్లో జగ రాజశే రాజశేఖర రెడ్డి గారి కన్నా ఇంకా ఎక్కువగా పరిపాలన చేస్తాడు బాగా డెవలప్ అవుతుంది రాజధాని పరి డెవలప్ కావాలంటే కష్టం అండి ఎందుకంటే ఏమీ లేవు అంటే రాజధాని ఎప్పుడెప్పుడే డెవలప్ అయ్యేది కాదు ఈ రాజధాని డెవలప్ అవ్వాలంటే ఇంకా రెండు ఇంకా పది సంవత్సరాలు పడుతుంది మినిమం పది సంవత్సరాలు పడుతుంది ఈ లోపట్లో డెవలప్మెంట్ గురించి ఆశించకూడదు అది ఎక్కువ అంటే ఆయన చేయాలి ఆయన మనస్తత్వం బట్టి చేయాలి మాట మీద నిలబడుతున్నారు కాబట్టి ఆయన ఆ మాట కాపాడుకుంటారని జనం ఆశిస్తున్నారు ఆశిస్తున్నారు ఖచ్చితంగా చేస్తారు ప్రత్యేక బాధ అనేది చూద్దాం దాని గురించి మనం అంత స్పీడ్గా అంటాకలేదు ఎందుకంటే ఆలోచించాలి ఆయన పైతన్నాడు కాబట్టి సాధ్యమైనటట్లు సాధించాడని అనుకుంటున్నాం ఒకవేళ లేదన్నా మనం దాని గురించి మనం తప్పు పట్టవలసిన అవసరం లేదు బాగానే ఉంది నాన్న బాగానే ఉంది ఇదివరకు మీద బాగానే ఉంది ప్రజలు గెలిపించిన దేనికి ఆయన ఏదో చేస్తారు అనే కదా వాళ్ళ నాన్నగారు లాగా ఏంటి చేస్తున్నారు చూడాలిగా నెలగా అయింది ముప్పై రోజులు అయింది చూద్దాం దేవుడి దేవల మొత్తానికి నెల రోజుల్లో కూడా ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయాలు కానీ ఏంటి ప్రజలకి ఈ పెన్షన్లు కానీ ఈ అంగన అంగన్వాడీ వాళ్ళకి జీతాలు కానీ ఏంటి మున్సిపల్ వాళ్ళ జీతాలు కానీ ఆశా వర్కర్ల జీతాలు కానీ బాగానే ఉంది నాన్న వెరీ గుడ్ చేస్తున్నారు ఆయన ఆయన వాళ్ళ నాన్నగారు చేసిన దానికంటే ఎక్కువే పాదయాత్ర చేశాడు బాగా కష్టపడ్డాడు ప్రజల్లో ఆయనకి మంచి అభిమానం సంపాదించుకున్నాడు ఆయన అర్థమైందా అది పేద ప్రజలకి చేయాలనే తప్పన వాళ్ళ నాన్నగారికి ఉండేది ఈయనకి ఉండేది ఆయన మాత్రం చేస్తారు సక్సెస్ అవుతారని అనుకుంటున్నాం అది ఎందుకు డౌట్ లేదు అది ఎందుకంటే ఏ పార్టీ పార్టీలు కాదు మనకి రాజకీయాలు కాదు అర్థమైందా ఏ పార్టీ మనుషులం కాదు న్యాయం ధర్మం కావాలి ప్రజలకి న్యాయం జరగాలి లేని వాళ్ళకి మధ్యతరగతులకి న్యాయం జరగాలి అది అది దేవుడి దేవాల జరుగుతుందని అనుకుంటున్నాం ప్రత్యేక వాళ్ళు వస్తుందని నమ్మకం లేకపోయినా ఈయన అడిగే దాన్ని బట్టి ప్రజలు ఏంటి ఆ కేంద్ర మందితో ఎటువంటి గొడవ పడకుండా ఆయన రాజీ పడి స్నేహ స్నేహపూర్వక వాతావరణంలో ఆయన నడుస్తున్నాడు కాబట్టి సాధిస్తారని అనుకుంటున్నాం కానీ మనకి ముందు మెయిన్ ఏంటంటే ఈ మనకి రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి వనరులకు సంబంధించింది కానీ ఈ ప్రాజెక్టులకు సంబంధించినవి కానీ సాధించగలరని చెప్పి అనుకుంటున్నాం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి